地球上最大的森林——亚马逊雨林，究竟有多危险？在这个面积为600万平方公里的巨大雨林中，聚集了250万种昆虫、上万种植物和 2,000 多种鸟类和哺乳动物。这里的动物虽然跟我们生存在同一个地球上，但是多数人一辈子可能都没有见过它们的样貌。亚马逊雨林气候潮湿，许多动物在这里大量的繁衍。由于不受人类的干扰，部分生物在无休止的进化，它们的危险程度远在人类的预想范围之外。如果一个没有任何野外求生经验的人身处亚马逊雨林深处，可能连三个小时都活不过，就会被这里的各种可怕的昆虫取走性命。今天，黑土汇集了一下雨林深处最致命的十个物种，带各位领导一起来感受一下真正的原始森林。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下。记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。上一期咱们说了亚马逊河流里的十个致命的生物，并没有提及森林里的。相信看过上期的领导，多多少少已经感觉到了亚马逊河的可怕程度。但是河里的生物对比森林里的，那都是小巫见大巫。好了，现在开始进入森林，我们碰到第一个致命生物就是蚊子。亚马逊雨林的气候炎热潮湿，正是蚊子发展的理想环境。这里堪称是蚊子的天堂。亚马逊雨林的蚊子单是种类就高达300多种，数量更是数不胜数。如果人类没有穿防蚊衣服进入雨林，会被蚊子咬得生不如死。普通贴着皮肤的衣物是起不到防蚊效果的。蚊子会穿过衣服间的缝隙，吸食我们的血液，被蚊子咬到会奇痒难耐。还会起脓包，导致感染。更致命的是，由于这里的蚊子种类繁多，我们很有可能被携带各种病毒的蚊子咬到。如果一旦被咬，会出现疟疾甚至死亡。这里的蚊子跟我们经常见到的家蚊不同，它们普遍个头都比较大。它们吸食走我们的血液之后，会在破口处留下蚊子的唾液。这些液体的危险程度是未知的，很有可能是致命的。所以进入雨林，防蚊是第一步，千万不要小看这些小东西，它们给我们带来的痛苦。远比死亡更可怕。好，走向森林深处，第二个会对我们造成威胁的就是吸血蝙蝠。我们都知道，蝙蝠这种东西都喜欢生活在阴暗潮湿的地方，就好比某些山洞或者缝隙里。那么森林里怎么会有它们的身影呢？这就要说到亚马逊雨林深处的真实样貌了。其实，真正的原始森林深处并不是我们想象的那样，到处都是绿莹莹的一片。原始森林跟人类经常活动的森林有着天壤之别。走进原始森林深处，有些地方就算是白天，也有可能是黑漆漆的一片，俗称“可怕的黑森林”。这是由于森林深处的植被在无休止的生长，没有人去砍伐它们。这里的一些树木，有些可能生长了上百年甚至上千年，特别的高大。再加上温带气候条件，雨水繁多，导致这里的植物生长会特别的茂盛。时间久了，枝叶就会交叉生长，从而遮挡住了阳光。并且部分地方被枝叶遮挡的密度会很高，在遮挡密度高的地方就很有可能出现黑森林，这也就为蝙蝠提供了一个特别舒适的环境。在一些枯死的树洞中，也是吸血蝙蝠的理想之地。注意，是吸血蝙蝠，不是所有的蝙蝠都吸血。亚马逊雨林中就生存着这种可怕的吸血蝙蝠，它们靠嗜血为生。吸血蝙蝠的唾液中有一种抗凝血剂，一旦被它咬伤的猎物，短时间内会流血不止。这种蝙蝠就是靠吸食血液为生，它们在攻击猎物时会像狗皮膏药一样紧贴在猎物的身上，用尖锐的牙齿在猎物身上撕咬一个口子，然后利用它的唾液防止血液凝固，紧贴在上面吸食，直到吸饱喝足后才肯离开。它们一般都是晚上组团出动，白天都待在阴森的洞穴中，一旦被它们盯上会死得很惨，因为蝙蝠的身上是携带病毒最多的其中一种动物，我们一旦被它咬到，很有可能会感染上可怕的病毒。并且这种病毒很有可能是人类未知的，一旦感染，即便是立刻治疗，也有可能会丧命。第三个，子弹蚁，它是世界上体型最大的蚂蚁种类之一，同样，它也被评为全球十大毒性最强的动物之一。子弹蚁的体型可以超过 2.5 厘米，要比普通的蚂蚁大很多。之所以叫子弹蚁，是因为被它咬到的疼痛感就像被子弹击中一样，特别特别的疼。这种疼痛可以持续24小时，并且不会有任何的减弱。曾经有一个美国昆虫学家，名叫贾斯汀·施密特，曾经体验过被子弹蚁叮咬的疼痛实验。他形容那种感觉就像是有颗生锈的钉子扎进脚后跟，然后再光脚走在红火的木炭上，疼痛还会迅速的扩散，被咬到手，可能整个胳膊在几个小时内都动弹不了。如果被多个子弹蚁咬伤的话，很有可能会丧命。
。在亚马逊一带生活的土著人习俗中，男孩子长大成人后必须要经历让子弹一叮咬这个过程。如果承受不住这种疼痛，成人礼就会宣告失败，就做不了男人。只有经得住这种考验的人，才算得上真正的男人。好，第四个，流浪蜘蛛，它是蜘蛛界毒性最强的蜘蛛之一，它的体型很大，体长可以到15厘米。之所以叫流浪蜘蛛，是因为这种剧毒蜘蛛从来不会织网，经常游走在森林的各个角落。它的毒性特别的强，仅需 0.006 毫克的毒液，就可以轻松毒死一只老鼠。如果我们一旦被它咬到，可能会导致呼吸麻痹和死亡。如果短时间内得不到有效的治疗，死亡的几率会很大。科学家研究发现，在流浪蜘蛛的毒液中含有一种叫 P N P X 二杠六的成分，能够令人陷入兴奋的状态。如果男性被咬到，除了以上几种情况，下体还会肿胀，持续长达几个小时。这一现象也是特别的危险。被咬到的人如果被注入的毒液过多，下体就很有可能报废。这种剧毒蜘蛛游走在各个地方，特别是香蕉树中，所以在原始森林里看到水果，最好还是不要轻易的去摘，起码要排除一下周围的危险。好，第五个数码，到这里黑土提示一下各位领导，由于蛇的视频画面会引起视觉上的不适，在这里黑土就不给各位领导展示了，黑土已经把图片打码，还望各位领导理解。据不完全统计，在亚马逊雨林中生存着至少十七种拥有剧毒的蛇类，还有很多大型的无毒蛇。如果不小心被这些毒蛇咬中，如果短时间内没有得到救治，毋庸置疑，几乎毫无生还的几率。除了地面上的毒蛇，我们还要时刻防备盘在树上的蟒蛇，也就是树蟒。这里的蟒蛇普遍都大，虽然树蟒没有毒，但是对于普遍对蟒蛇都有恐惧感的人类来说，也特别的可怕。可以想象一下，走在乱草丛生的原始森林中，一头撞上了一个树枝，抬头一看，一条四五米长的巨蟒就在头顶盘着，并且死死地盯着我们。好家伙！我鸡皮疙瘩都起来了。好，第六个巨型蜈蚣，它是世界上最大的蜈蚣之一，体长最大可以达到40多厘米，特别的大。这种蜈蚣携带剧毒也是特别的危险，它们一般在晚上活动。其实不单单是蜈蚣，前面我们说的这一些，有很多都是在晚上出动。亚马逊雨林的夜晚是最危险的，这种大型的蜈蚣一般都潜伏在石头缝或者杂草跟腐烂的木头下，它们的钻缝能力极强，越是潮湿隐秘的地方，越是它们理想的栖息地。巨大的身体可以协助它们捕食青蛙、蜘蛛，甚至是蛇这种稍微大一点的动物。被它咬伤后，会导致剧烈并且持久性的疼痛和肿胀，严重的也可能致死。如果身处亚马逊雨林，它也是对我们造成威胁的动物之一。第七个，亚马逊巨人食鸟蛛，它是世界上现存最大的蜘蛛，它要比上面的流浪蜘蛛要大得多。作为世界上最大体型的蜘蛛，它的体型最大可以达到30厘米。说到这里，各位领导一定要有个概念： 3 0厘米，大小快要将近一个小一点的泰迪狗。不单是个头大，这种蜘蛛的寿命可达25年。巨人食鸟蛛的名字来自于它巨大的体型，也就是说，它们可以轻松地吃掉鸟类、老鼠等小型动物。虽然体型巨大，但是它的毒性不强，跟大黄蜂的毒性差不多。即便是这样，被它咬一下，照样会疼痛难耐，因为它们长着3厘米长的尖牙。轻易的就可以刺穿我们的皮肤，再加上它的腿毛，这些毛带有倒钩，被它碰一下都有可能会受伤，特别的危险。好，第八个箭毒蛙，这个小东西一眼看上去给我的感觉是绝对不好吃，非但不好吃，它还是世界上毒性最强的物种之一。它们个头不大，毒性却极强，这家伙各式各样的颜色都有，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，几乎都给占全了。在很久以前，美洲的原住民曾使用箭毒蛙分泌出来的毒液抹在箭头顶端来干仗。随着颜色不同的箭毒蛙，毒性也会有所不同。比如说，一只黄金箭毒蛙的毒素就足以让十个成年人丧命。有些更毒的，甚至我们仅仅碰到它就会中毒，并且毒素大部分都是致命的。应了那句话：颜色越是鲜艳的动物，越是致命。好，第九个，世界上最大的蛇——森染。到这里，同上面一样，黑土会把蛇打上马赛克，以防各位领导的不适，还望理解。森染，咱们上一期说过，它是生活在亚马逊河里的，不过在雨林中，它们也会经常出现，一般在一些沼泽地里、浅水坑里都会有它们的身影。森染是世界上最大的蛇，最长可达十米以上，粗如成年男子的躯干，巨大的身形可以让它们毫不费力的就吃掉一个成年人。如果没有携带任何防身武器的情况下，在森林深处。碰到这种巨型的森染的攻击，就算是泰森来了，也只能听天由命。最后一个美洲虎
，也就是美洲豹。不同的地方叫法不同，它是世界上第三大猫科动物，除了狮子、老虎就属它了。虽然它身上的花纹比较偏向于豹子，但是仔细观察它的整个身体，包括动作，都很接近于老虎，所以就有人称它们为美洲虎。它们经常游走在茂密的热带雨林中，特别是附近有水源的沼泽地。在亚马逊雨林中，美洲豹几乎站在食物链的最顶端，它会捕食凶残的小型凯门鳄和庞大的森人。它的体型可达一米八，体重三百多斤，咬合力高达一千一百多斤，比老虎、狮子都要大。巨大的咬合力可以让它一口就咬碎猎物的头盖骨。虽然在体型上它不如狮子、老虎，但是要比起捕杀猎物，狮子、老虎不一定比美洲豹强。老虎、狮子体型大，爆发力强。虽然这些都碾压美洲豹，但是有一点是比不过美洲豹的，就是凶猛和敏捷。可能由于三者栖息环境不同，美洲豹经常活动的区域面对的都是森然、鳄鱼这种凶猛生物，而狮子、老虎一般不会与这些生物面对面。这在一定程度上促进了美洲豹的凶猛与敏捷度。虽然表面上看美洲豹的凶猛程度也不低，但是如果真拿美洲豹与狮子、老虎单挑的话，其实美洲豹是毫无胜算的。单从体型这方面就基本已经输给狮子、老虎了。假如美洲豹的体型与狮子、老虎一样，那么丛林之王很有可能会易主。可是哪来这么多可能呢？好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞支持一下，谢谢。你知道吗？蚊子是这个世界上每年杀死人最多的动物。据世界卫生组织统计，蚊子每年能杀死地球上大约70万人，平均每年约有7亿人因为遭到了蚊子的叮咬而感染上各种难缠的疾病。它们除了是人类最讨厌的昆虫之外，同样还是这个世界上最可怕的昆虫之一。每年夏天一到，多数人都会受到蚊子的骚扰，导致不能入眠。但是也有为数不多的人不会遭到蚊子的叮咬。两个人处在相同的地方，为什么蚊子喜欢咬自己，却不咬别人？被蚊子咬到，单单就是起个脓包，养一会儿就完事儿了吗？今天黑土跟各位领导一起走进十大致命昆虫之一——蚊子的世界。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。蚊子为什么喜欢咬自己，反而不去咬别人？记得在之前，很多人都认为蚊子喜欢叮咬 O 型血或者皮肤好的人。其实这种说法并没有任何科学依据。经过研究发现，蚊子的触觉里有一个受热体，它可以感知温度，它对温度十分的敏感。蚊子在寻找一个叮咬目标的时候，并不是因为它的血液质量好坏，吸引蚊子的是每个人身上的温度与味道。蚊子通常都会喜欢汗腺发达的人，体温较高的人，就是容易出汗的。人类的汗液中有大量的氨基酸，蚊子通常对这个味道非常的敏感。它们一旦嗅到汗液的味道，就会食欲大开。蚊子除了喜欢叮咬爱出汗的人，还特别喜欢呼吸频率较快的人。人每一次呼吸都会向外呼出少量的二氧化碳，蚊子对二氧化碳也情有独钟。呼吸频率高的人向外呼出的二氧化碳相对就比较高。最明显的，我们可以感觉到的就是。每次干完重体力劳动，刚坐下休息的时候，就会特别容易招蚊子，而且赶都赶不走。这是因为身体经过剧烈运动，向外排出的汗液，再加上运动完的那几分钟里，我们的体温跟呼吸频率会大大的提高。汗液加上二氧化碳的大量呼出，正是招引蚊子的主要原因。还有一种说法就是，蚊子喜欢叮咬健康的人，不喜欢叮咬病秧子。这个说法也不能说全部对，确切点说，就是喜欢叮咬年轻人、胖人、孩子。年轻人的新陈代谢相对老人来说较快，皮肤表面的分泌物相对较多，胖人容易出汗，呼吸频率也较快，儿童的新陈代谢旺盛，也更容易招蚊子。还有就是，每一只叮咬我们的都是雌蚊，也就是说，我们身上的每一处蚊子叮咬都是母蚊子。雄蚊子不吸血的主要原因就是雄性蚊子的嘴巴，也就是前面那个针状东西的两侧是没有锯齿状向外突出的，这个东西只有雌蚊子有。这也致使雄性蚊子根本没有能力刺穿人类的皮肤，吸食我们的血液。还有一点就是，雄性蚊子根本没有必要靠吸血为生，它们主要的能量来源就是吸食植物的汁液，植物的养分足以支撑公蚊子的能量需求。而雌性蚊子就不同了，母蚊子是需要传宗接代的，产卵的重任都在母蚊子身上。母蚊子也不是天生就吸血，在与雄性蚊子交配之前，母蚊子也是靠吸食植物的养分为生，只有在交配之后才开始吸食血液。主要原因就是繁殖需要，交配后的母蚊子需要高质量的蛋白质来源，来为自己提供能量，从而促进卵巢的发育，繁育下一代。
，而各种动物的血液就是它们最理想的养分来源。那么，蚊子在叮咬我们这个过程究竟会给我们带来什么样的影响呢？单纯的只是起个脓包，养几天就没事了吗？到这里，我们先来看一下蚊子叮咬我们的过程。当蚊子被我们吸引过来的时候，它们会轻轻地落在我们的皮肤表层，这时的我们不会有任何的感觉。当蚊子开始用它那长长的针状吸管一样的东西插入我们皮肤的时候，我们也不会有任何感觉。它嘴巴前端的吸管用肉眼看上去是一根，其实它的构造非常的复杂。在显微镜下，蚊子的吸管分为六根，其中两根的边缘会向外突出锯齿，看上去不太明显。其实这两根锯齿状的针非常锋利。它可以轻松地穿透我们的皮肤表层，然后再用另外的两根针撑开我们的皮肤，最后进入我们皮肤最深处的才是它的吸管。它的吸管会在我们的皮肤组织里探索，寻找血管。这个过程不是一步到位，可能一下、两下，甚至是好几次才可以找准血管的方位。找到后，它们会刺破我们的血管，并且它剩下的另一根针会在我们的皮肤周围喷出蚊子特有的唾液。它的这种唾液里含有一种成分叫抗凝血剂，可以防止血液凝固，增加血液的流动性，以方便蚊子更快地吸食我们的血液。一根针喷洒唾液，一根针在吸食血液，剩下的在外部起到支撑的作用。难以想象，一个肉眼根本看不清楚的小型吸管，内部构造竟然这么复杂。在蚊子叮咬我们的这个过程中，它会向我们体内注入酸性物质、抗凝血因子、蛋白酶等，人体对这些物质会有排异反应。这就是在蚊子叮咬过后，我们的皮肤会发痒和起疙瘩的主要原因。那么，为什么蚊子在叮咬这个过程中，我们不会感觉到痒呢？这是由于蚊子的唾液中含有一种麻醉的成分。通俗点来讲，就是蚊子在叮咬我们的时候，会先给我们局部打上麻药，先让我们失去知觉，然后再开始进食。等它们喝饱离开之后，残留在皮肤上的麻醉效果还没有过去。过一会儿，等蚊子的麻醉成分过去了之后，我们就会感觉到痒。那么蚊子究竟是靠什么一年可以杀死地球上七十万人？想必各位领导也有所耳闻，对，就是病毒。部分蚊子的体内会携带一种疟原虫的病菌，在蚊子叮咬我们这个过程中，就会把病毒传染给人类。如果情况严重，就会出现疟疾。我们都知道，疟疾这种病至今为止在全球的流行仍然很严重，特别是非洲大陆，全球每年约有一亿人有疟疾的临床症状，其中 90% 的病人都在非洲大陆。感染上疟疾的人一会儿发冷，一会儿发热。这种病在我们国家就是俗称的“打摆子”。除了疟疾，被蚊子咬到还可能会导致黄热病、登革热、塞卡病毒等等高达八十多种疾病。其中最为严重的就是疟疾。疟疾这种病其实特别的严重，在古代这种病被称为“瘴气”。之所以称之为“瘴气”，是因为在野外有大量的蚊子聚集飞到一块远看上去就像是一团黑色的气体一样。当这群黑乎乎的气体飞过人畜生存的地方之后，人畜就会出现各种疾病，甚至死亡。这其实就是大量携带病原体的蚊子飞过人类居住的地方，将病毒传播到人类身上。被咬到的人就可能出现疟疾，最后导致死亡。1930年，远东热带病医学报告指出，泰国每年死于老虎手里的人才仅仅50个，而死于蚊子带来疟疾的人数则达到了5万人。在我们看来，狮子、老虎这样的大型猛兽对人类造成的威胁应该很大，可事实上，蚊子才是真正的屠夫。这样看来，那么蚊子好像是百害而无一利，不仅咬人类，还会咬其他的动物。那么蚊子既然这么讨厌，就没有哪一种动物可以治得了它们吗？有，那就是蝙蝠。一只蝙蝠一小时可以吃掉600只蚊子，并且蝙蝠吃蚊子不会被蚊子所带来的病原体伤害到，毕竟蝙蝠也是携带病毒最多的动物之一。理论上来看，如果有足够多的蝙蝠，蚊子的数量应该可以得到控制。但是，假如蝙蝠可以把世界上的蚊子消灭的所剩无几，那么人类面对的可就不是小小的蚊子这么简单了。这样看来，想要消灭地球上的蚊子，难度会相当的大。另外，还有就是蚊子也不能消失，我们需要它们。你知道吗？蚊子其实比我们人类更早的出现在这个地球上，它们是货真价实的远古生物。已知最古老的蚊子可以追溯到白垩纪晚期，也就是恐龙的那个年代。它们跟随恐龙经历过空前绝后的大灭绝，但是最后恐龙灭绝了，蚊子却奇迹般的生存了下来。目前已知的蚊子高达三千多种，历经这么久远，它们可能已经进化成了跟曾经截然不同的种类。但是可以肯定的是，蚊子这个物种在这个地球上生存了至少不低于九千万年。
历经这么久远的时间，地球上究竟发生过多少次毁灭性的灾难？这对我们人类来说是空白的。蚊子可以在地球上生存这么久，一定有它存在的原因。假如人类在未来有这个能力，可以消灭到地球上所有讨厌的蚊子，如果蚊子全部灭绝，会对我们的生活有什么样的影响？首先，蚊子消失的前一段时间，我们可能会很高兴，因为以后再也没有蚊子骚扰了，我们可以踏踏实实的在野外露营。许多人也不会因为蚊子带来的疟疾而死亡，夏天也可以舒适的入睡，但是没过多久就会引起一系列的连锁反应。首先会影响到的就是植物界许多靠蚊子授粉的植物可能会灭绝。虽然蜜蜂也可以为植物授粉，但是如果少了蚊子这个大军团，单凭蜜蜂的能力是远远不够的。许多植物如果缺少了蚊子的照顾，有可能会灭绝。第二个就是许多以蚊子为食的动物，比如一些鸟类、青蛙、壁虎的口粮将会减少。这些动物虽然可以依靠别的食物生存，但是少了蚊子这种能量来源，也将会出现一系列的连锁反应。还有一种理论就是蚊子可以帮助人类控制人口。如果没有蚊子传播的病毒，世界上的人口增长速度可能会更快。人口一旦大爆炸，对人类带来的危机肯定小不了。除了控制人口，在森林里，蚊子也在控制着许多大型生物的数量。蚊子虽然咬人，但是它们也咬其他动物。在整个地球的生态链中，同样有着重要的作用。世间万物，无论是邪恶的，或者是令人讨厌的，都有它存在的理由。人也一样，每个人来到这个世界上，身上都会背负着各种不同的使命，有大有小。有的人天生就要背负着家国情怀，来到这个世界只为拯救苍生；有的人默默无闻，一辈子在家中为父母尽忠尽孝。还有很多人都遍布在这个世界的角角落落，肩负着不同的使命。看似不重要，但是没有他们真的不行。对于这个世界来说，我们很渺小，却又很伟大。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。海到底有多深？海里到底有什么神秘生物？人类为何下到海底深处会产生幻觉？是什么力量在阻挡我们探索大海？中国十二生肖里的龙是否真的存在？你知道吗？登陆月球的人比进入深海的人还要多，入海居然比登天还要难，这是事实。美丽的海洋表面之下是一个神秘的世界，我们对于海洋的了解连 5% 都不到。今天，黑土带大家潜入 11,034 米的海底，探寻那漆黑冰冷的神秘世界。有深海恐惧症的人慎重观看。一头扎进海里，下潜一到三米，是我们人类游泳的正常深度。如果不借助潜水设备，我们下潜到超过三米往下，随着水深加深，压力也会逐渐加大。超过三米，明显会感觉到耳朵不适，普通人也只能在这个区域内游泳。再往下三十米处，你会看到大片的珊瑚礁，还有各式各样的鱼。四十米，如果下潜到这个深度，巨大的压力会使你出现头晕目眩。关节疼痛的症状，如果继续下潜，会有生命危险。七十米，这里是鲸鲨的地盘。鲸鲨是所有鲨鱼里个头最大的鱼，体长能达到二十米。你如果下潜到这个深度，就会出现幻觉，因为海里的压强和陆地不一样，人在海中所能承受的压强有限，一旦超出了身体所能承受的范围，就会出问题。一百米，到这里你会看到一种非常大的章鱼，长达六米。并且可以像变色龙一样的自由变换自己身体的颜色。见到它，我才知道星爷电影里的大乌贼并非无厘头喜剧。这种大型的鱿鱼原来真的存在。大乌贼曾多次在日本搁浅。据传，很多日本人也迷信地认为这种大鱿鱼的出现预示着会给日本带来灾难。200米，超过200米就到达深海区。这里的水流速度缓慢，高压无光，水异常的冰冷。由于距离水面太远，不透光，所以没办法进行光合作用。这里几乎不会生长什么植物。按理说，这里是不适宜动物生存的。可大海的神秘程度远超我们的想象。在这阴暗冰冷的200米处，生存着一种名为黄带鱼的物种，体型最长可达15米。据相关记载，每当黄带鱼浮出水面，当地紧接着就会出现地震或是海啸。在很多传说中，黄带鱼的出现都是不吉祥的征兆。由于外形跟中国十二生肖里的龙有点相似，也被很多航海人称为“海龙王”，恶魔的使者。
，三百米。这里是这种怪物的栖息地，它的身材巨大，学名干式巨螯蟹，一条腿就有两米长，曾在日本附近海域发现，日本人称它为蜘蛛蟹。由于其巨大的体型，曾被怀疑受到了核辐射变异而成，后经过测试发现并没有发生变异的状况。这玩意儿天生就长这么大个，你如果有幸在海上遇到它，那就准备。五百米，这里是目前海里已知最大的 BOSS 蓝鲸的下潜深度。蓝鲸这个东西大家都熟悉，它是目前人类发现的最大的动物，体长最大能到三十三米，体重一百八十吨，单是一条舌头就有四千斤重，哥斯拉都得让它三分。这玩意儿你用什么锅才能装得下？同样，它也是世界上叫声最大的动物。蓝鲸一声吼能传播到三千米开外。九百米下潜到这里，你会看到十几米长的大鱿鱼，学名大王乌贼。早期渔民捕鱼时，曾有这种巨型章鱼浮出水面，因为长相特别吓人，一直被渔民当作海怪，还给它起了很多杀气腾腾的名字：暴龙鱼、恶魔鱼、蛇鱼。一千米，这里就属于海下的深层带了，也就是半深海带。这里完全没有一点阳光，到处都是黑漆漆的一片。这里的生物由于受不到阳光的照射，眼睛普遍都退化，甚至有些鱼自己身上进化出照明设备。大概是因为谁也看不清谁的原因，这里的动物长相也都比较随意。1,300 米，唐僧师徒曾经做过的海龟，可能就在这里。这里是海洋里最大的海龟——鳞皮龟的下潜深度，它最大体长可达3米。这种龟虽然个头大，但是性情非常温顺。主要以水母为食，由于它们无法分辨海中的水母和人类丢的塑料袋，经常会误吞，导致数量特别稀少，被很多国家列为濒危物种，属于一级保护动物。1,500 米，在幽暗恐怖的深层带，你会见到身上发着亮光的魁鱼。这种鱼只可远观，不可近看，因为长相太吓人。不过它还不是这个深度长相最狠的。最狠的要数得上这位了，史前生物宙塞鲨。你别看它长得算不上很哇塞，这个物种已经在地球上存活了八千万年，迄今为止人类只见过它两次面。这种鱼的具体寿命至今仍是个谜。两千米，这里有一种如幽灵般的深海龙鱼，什么金龙、红龙、银龙，在它面前都是弟弟。它是一种特别凶狠的捕食者，但是那满嘴的獠牙就够吓人。这种鱼体型不大。但是在阴暗无光的深海处，如幽灵般存在。它的身上自带发光器吊饵，主要作用就是为了吸引猎物。三千米，这里是赫赫有名的抹香鲸可以到达的深度。抹香鲸之所以叫抹香鲸，是因为它的体内会分泌出一种干燥品，这个干燥品会发出淡淡的香气，也是各大高级香水的配料。由于获取难度相对较大，这种东西的价格特别昂贵，据说跟黄金的价格差不多。三千七百米，这里是泰坦尼克号的沉没地，它已经在这里待了一百多年。五千米，这里就到达海下的深渊层了。这里的水压大的可怕，温度几乎接近冰点，在这种极端的环境下，是它的栖息地。它叫尖牙鱼，恶狠狠的长相跟黑暗恐怖的深渊层相匹配。七千米，这里是中国蛟龙号的下潜深度。八千米。这里是目前发现有鱼类生存的最深处。按说，在这个深度生存的物种都应该是那种张牙舞爪、外形相对恐怖的鱼类。然而，在深达一万一千米的马里亚纳海沟水下八千米处，发现了这种半透明的小型鱼类。让人难以置信的是，就这么一个小小的东西，承受的压强相当于一千六百头大象站在它的身上，可它们依然能活动自如，适应这种恶劣的环境。再往下一万一千零三十四米，这里已经到达人类已知海洋的最深处——马里亚纳海沟。海沟深度大于珠穆朗玛峰海平面之上的高度。至今为止，下潜到海沟深处的人只有七个，中国人有三个。据其中一位下潜者名叫卡梅隆的导演描述，下到海底呈现在他眼前的景象像月球一样荒凉，没有发现任何动物在这里栖息。上面只是我们人类已知的海洋最深处。
整个大海，我们人类探索到的才不到百分之五，但就是这百分之五，也让我们见识到了大海的浩瀚与神秘。就像大海里的巨型生物，如果没有科学家去探索它们，我们可能一辈子都不会知道它们的存在。还有中国古籍《山海经》里描述的异兽，其中《山经》五卷，《海经》十三卷，明显海里的异兽要比陆地上多，这也符合地球上的地理结构。里面描述的各式各样的奇珍异兽，让现代的人看起来很难相信。包括中国十二生肖里的龙，这些我们人类没有亲眼见过的东西，通通归结于神话故事。人类如果没有见过深海里长达15米的巨型章鱼，它们自然也会被列入到神话故事当中。对于未知的事物，我们一定要心存敬畏。